नेपालास्ट बैंक प्रिपरेशन क्लास फर मैथ लेवल फोर में तब स्वागत है सज आज भी मैं समक्ष दसवटा कोईसन लस्थित भू आज मेरे सेट दोसों सेट हो यहाँ यह सेट कस्ट लग् कमेंट में यहाँ को प्रतिक्रिया दूसरा कोईसन सरस्वती कोईसन तीर लग प्रश्न नंबर एक में प्रति प्रति लिटर पेट्रोल बा टेन किलोमीटर चल सकने मोटर गाड़ी दस महीना में पांच हजार किलोमीटर दगुरी होने प्रति लिटर रु साठी का दर ने प्रति महीना में कति खर्च भोला अब यो यूनिटरी बेस्ट क्वेश्चन सोचे यहाँ इसको सोलूसन भी सजिल अत्यंत सजिल इसको सोलूसन हेन यार टोटल डिस्टेंस ट्रावल इन टेन मंथ इज इक्वस टू फाइव थाउजेंड किलोमीटर सो द डिस्टेंस ट्रावल इन वन मंथ इज इक्वस टू फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टे टेन इज इक्वस टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर अल्सो टेन किलोमीटर डिस्टेंस कैन बी ट्रावल विथ वन लिटर पेट्रोल वन किलोमीटर कैन बी ट्रावल विथ वन बाई टेन लिटर पेट्रोल फाइव हंड्रेड किलोमीटर कैन बी ट्रावल विथ वन बाई टेन इंटू फाइव हंड्रेड लिटर पेट्रोल इज इक्वस टू फिफ्टी लिटर पेट्रोल सो द कंजम्पन अफ पेट्रोल पर मंथ इज इक्वस टू फिफ्टी लिटर सेंस द कस्ट अफ वन लिटर पेट्रोल इज इक्वस टू आर एस सिक्सटी देर फोर द कस्ट अफ फिफ्टी लिटर पेट्रोल इज इक्वस टू सिक्सटी इंटू फिफ्टी इज इक्वस टू आर एस थ्री थाउजेंड्स देर फोर द टोटल एक्सपेन्डिचर इन अ पर्टिकुलर मंथ फर अ फ्यूल इज आर एस थ्री थाउजेंड्स अब क्वेश्चन नंबर टू तीनजना मानस वा छजना केटा ने एटा काम पंद्रह दिन में कर सकता सातजना मानस र चारजना केटा ने सोही काम कति दिन में कर सकता रामस तीनजना मानस वा छजना केटा ने एटा काम पंद्रह दिन में कर सकता सातजना मानस र चारजना केटा ने सोही काम कति दिन में कर सकता यूनिटरी मेथड संग यूनिटरी बेस क्वेश्चन हो हेयर कैपेसिटी अफ थ्री मैन इज इक् इज इक्वस टू सिक्स बॉयज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन थ्री मैन और सिक्स बॉयज दैट्स वाई कैपेसिटी अफ थ्री मैन इज इक्वस टू सिक्स बॉय देर फोर द कैपेसिटी अफ वन मैन इज इक्वस टू सिक्स बाय थ्री बॉयज इज इक्वस टू टू बॉयज अल्सो सिक्स बॉयज कैन डू अ वर्क इन फिफ्टीन डेज वन बॉय कैन डू अ वर्क इन फिफ्टीन इंटू सिक्स डेज इज इक्वस टू नाइन्टी डेज Now, seven men and four boys is equivalent to seven into two plus four boys is equals to eighteen boys. Therefore, seven men and four boys can do the same work in ninety divided by eighteen days. Why? One boy can do the work in ninety days. That's why seven boys and fourteen seven men and fourteen boys can do the same work in ninety by eighteen days is equals to five days. क्वेश्चन नंबर थ्री तर्फ लग रमेश एक सौ पचास पूर्णांक को अंग्रेजी में अस्सी प्रतिशत अंक एक सौ बीस पूर्णांक को रसायन शास्त्र में सत्तरी प्रतिशत अंक र एक सौ तीस पूर्णांक को भौतिक शास्त्र में नब्बे प्रतिशत अंक लिया उसके पाए जम्मा अंक को प्रतिशत कति हो सजिल क्वेश्चन एवरेजसंग रिटेड एवरेज प्लस पर्सेंटेज संग रिटेड क्वेश्चन हो मक्स अपटेन इन इंग्लिश इज इक्वस टू एटी पर्सेंट अफ वन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वस टू एटी डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वस टू वन ट्वेंटी मार्क्स इज अपटेन इन इंग्लिश एंड मार्क्स अपटेन इन केमिस्ट्री इज इक्वस टू सेवेन्टी पर्सेंट अफ वन ट्वेंटी इज इक्वस टू सेवेन्टी बाई हंड्रेड इंटू वन ट्वेंटी इज इक्वस टू एट्टी फोर मार्क्स एंड द मार्क्स अपटेन इन फिजिक्स इज इक्वस टू नाइन्टी पर्सेंट अफ वन थर्टी बाई क्याकुलेसन इट गिव्स वन हंड्रेड सेवेन्टीन मार्क्स इन फिजिक्स बाई टोटलिंग दिज अल मार्क्स वी गेट The total full marks is equals to 150 plus 120 plus 130 is equals to 400 is full marks, and the total marks obtained is equals to 120 plus 84 plus 117 is equals to 321 marks. Then marks obtained in percentage is equals to total marks obtained divided by full marks into 100 percent is equals to 321 is total marks obtained, 400 is full marks into 100 is equals to 80.25 percent is. एवरेज पर्सेंटेज देर फोर एवरेज मार्क्स अफ टेन इज इन पर्सेंटेज इज इक्वस टू एट्टी पॉइंट टू फाइव पर्सेंटेज नाम क्वेश्चन नंबर फोर एवं मानसले आपूसंग रकम को पंद्रह प्रतिशत रकम 
वृद्धाश्रम पच्चीस प्रतिशत रकम बाढ़ी पीड़ित को सहयोग को लगी र बाकी रहो रू पैंतालीस हजार घर खर्च का लगी श्रीमती दिए उसंग जमा कति रकम रहे सीम्पल क्वेश्चन छर एमाउंट अफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड फर होम एक्सपेन्डिचर इज इक्वस टू हंड्रेड माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वस टू सिक्सटी पर्सेंट वाई फिफ्टीन पर्सेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फर द वृद्धाश्रम एंड ट्वेंटी फाइव पर्सेंट फर द बाढ़ी पीड़ित रिमेनिंग एमाउंट इज दैट्स वाई रिमेनिंग पर्सेंटेज अफ मनी इज इक्वस टू सिक्सटी पर्सेंट अल्सो लेट द टोटल सम अफ मनी बी आर एस एक्स देन सिक्सटी पर्सेंट अफ एक्स इज इक्वस टू आर एस फोर्टी फाइव थाउजेंड्स बाई क्याकुलेसन एक्स इज इक्वस टू सेवेन्टी फाइव थाउजेंड्स इज देयर A man initially has seventy-five thousands in total. Okay. Euta radio. Question number five. Euta radio ru seventy thousand ma bikri garda. Fifteen percent nuksan uncha bani. Fifteen percent naafa garna kati ma bikri garnu parsa. Question five sunnas. Euta radio ru seventy thousand ma bikri garda. Fifteen percent naafa uncha. Fifteen percent nuksan uncha bani. पच्चीस प्रतिशत नाफा करना कति में बिक्री कर दुईवटा कंडीसन छसन में क्लियरली तब दुईवटा कंडीसन देखी रहने फर्स्ट कंडीसन में सत्रह हजार में बिक्री कर पंद्रह प्रतिशत नोक्सान हो सेकेंड कंडीसन में पच्चीस प्रतिशत नाफा खाएर बिक्री करना को लगी कति में बेचन पर्च सोचे एट फर्स्ट लेट सीपी अफ द रेडियो बी आर एस एक्स दिन देन इन फर्स्ट कंडीसन एसपी वन इज इक्वस टू आर एस सेवेन्टीन थाउजेंड इज गिवन लस पर्सेंट इज इक्वस टू फिफ्टीन पर्सेंट सीपी इज इक्वस टू एसपी इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस लस पर्सेंट बाई क्याकुलेसन सीपी इज इक्वस टू ट्वेंटी थाउजेंड्स ना इन सेकेंड कंडीसन सीपी इज इक्वस टू वी हेव अलरेडी क्याकुलेटेड सीपी सीपी इज इक्वस टू ट्वेंटी थाउजेंड्स प्रफिट पर्सेंट इज इक्वस टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट देन एसपी टू इज इक्वस टू हंड्रेड सो बाई यूजिंग फर्मुला एसपी टू इज इक्वस टू सीपी इन टू हंड्रेड प्लस प्रफिट पर्सेंट डिवाइड बाई हंड्रेड एसपी टू यू कैन Calculate SP2 is equals to twenty-five thousands. Therefore, the selling price of radio should be RS twenty-five thousands to make twenty-five percent profit. Now, question number six: Thirty men can do a piece of work in eleven days, working nine hours a day. How many hours a day have fifty-five men to work in order to finish another work thrice as great in eighteen days? This is the question related to the time and work. Here, man work days hours is given in the table. Man thirty fifty five work one three days eleven eighteen hour nine and what that is x left. Since there is the direct proportion the relation of the man with work, but it has the indirect relation with number of days and hours. So thirty by fifty five is equal to one by three into eighteen by eleven into x by nine. Uh, by using by calculating we can get x value of x equal to 9 hours here i have indicated there is the direct relationship between man and work because when the number of man increases the work done by this man also increases but there is the indirect relation between man and days and man and hours because when the number of man increases uh, <coughs> there is decrease in days and also there is decrease in working hour That's why there is indirect relation between man and days and man and working hour. Now question number seven: An article is marked to sell at a profit of sixteen percent. What is marked? An article is marked to sell at a profit of sixteen percent. If it is sold for R S sixty two point five zero less, there will be the loss of nine percent. Find the cost price. Question is simple. Let the cost price of an article B R S X. We know that the profit and loss always happen in CP. Profit and loss always occur in CP. Profit money CP may unsa, loss money CP may unsa. And price of an article is marked such that there is sixteen percent profit. That's why right. MP, that is mark price, is equal to CP plus sixteen percent of CP. Why CP plus sixteen percent of CP? Profit and loss. So eleven percent came unsa the cost price may unsa. That's why. Uh, marked price article को price कसरी मार्क गए तो भादा 
सिक्सटीन पर्सेंट प्रफिट होने हिसाब से कारण एमपीएजी कस्ट हो सीपी प्लस सिक्सटीन पर्सेंट अफ सीपी देर फोर एमपीएजी कस्ट हो एक्स प्लस सिक्सटीन बाई हंड्रेड इंटू एक्स इजी कस्ट हो एक्स प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स एक्स इक्वल टू वन वन पॉइंट वन सिक्स एक्स डिस्काउंट एमाउंट इजी कस्ट टू आर एस सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो देर फोर एसपीएजी कस्ट हो एमपी माइनस डिस्काउंट एमाउंट वन पॉइंट वन सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो लस पर्सेंटेज कस्ट हो नाइन पर्सेंट नाउ लाइजिंग फार्मुला लस पर्सेंटेज कस्ट हो सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू हंड्रेड पर्सेंट नाइन पर्सेंटेज कस्ट हो एक्स माइनस सीपी इज एक्स एंड एसपी इज वन पॉइंट वन सिक्स एक्स माइनस सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो डिवाइड बाई एक्स इंटू हंड्रेड पर्सेंट पर्सेंटेज पर्सेंटेज कैंसल आउट बाई दिस कैलकुलेसन यू गेट नाइन एक्स इज इक्व टू माइनस जीरो पॉइंट वन सिक्स एक्स प्लस सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो इंटू हंड्रेड बाई दिस कैलकुलेसन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्व टू आर एस टू हंड्रेड फिफ्टीन दैट इज कॉस्ट प्राइज इज आर एस टू हंड्रेड फिफ्टीन नाउ क्वेश्चन नंबर एट द एवरेज वेट ऑफ नाइन मैंगोज इनक्रीजेज बाई If one of them weighing 120 gram is replaced by another, calculate the weight of new mango. Question is some tricky type of question is this. The average weight of nine mango increases by 20 gram if one of them weighing 120 gram is replaced by another. Calculate the weight of new mango. Let the average weight of nine mangoes be x bar gram. Then x bar is equal to summation of x by n. That is summation of x is equal to nine x bar. And suppose weight of new mango be y gram. Then the new summation of x is equal to summation of x plus y minus one twenty. Why? The weight of new mango be y and uh, weight of this previous mango which is removed from this the group of nine mangoes is one hundred twenty. That's why y gram is introduced and one hundred twenty gram is removed from this. New x bar is equal to x bar plus 20 gram. It is given why the average is increased by 20 gram. That is new summation of x by n is equal to x bar plus 20 gram. X bar plus 20 gram is this. Summation of x plus y minus 120 by n is equal to x bar plus 20 gram. Summation of x by n is equal to plus y minus 120 by n is equal to summation of n. Summation of x by n plus 20. Summation of x by n. Summation of x by n cancel out in both side. Y minus 120 by 9 is equal to 20. By calculating, you get 300 gram. Y is equal to 300 gram. Now question number nine. Avinash deposit certain sum of money in civil bank at the simple interest rate of 5 percent per annum for three years. At the end of three years, he received RS. Thirteen thousand eight hundred in total. Calculate the interest and sum of money. We have to calculate here interest and sum of money. Let the sum of money be RSP and interest be I. Here amount A is given. A is equal to thirteen thousand eight hundred. Rate of interest R is equal to five percent per annum. Time T is equal to three years. Now I is equal to P T R by hundred. P into three into five by hundred is equal to zero point one five P. Also, a is equal to p plus i by using the value of i from above. Thirteen thousand eight hundred is equal to p plus zero point one five p. That's one point one five p. P equal to thirteen thousand eight hundred divided by one point one five. By calculating, you will get p is equal to twelve thousand. That is, sum of money is twelve thousand, and interest is equal to uh, by substituting the value of p, you will get R S eighteen hundred. Therefore, interest is equal to R S eighteen hundred, and sum of money is equal to Rs twelve thousands, and in question number ten, this I, this type of question always asked in uh, this uh, level level four. Last time I asked level four, my your type ko decimal baat hai. Joyle uda question so dira hai ko answer. Yo tapai orle simple so calculation sa multiplication division the math so le jo niyo division ani multiplication ani addition and last time subtraction. Aye the bracket chance se bad math so le jo niyo first time bracket this sorry. डिविजन अल्टिप्लिकेसन अडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करने यहाँ तब को सीम्पल छजीली कर सकूँ हस्त आज को यह भिडियो हजर कस्ट लो ये सेट में रहकर प्रश्न कस्ट लो कमेंट तब नबिर्स ये तब मन पे तब साथी समक्ष इस भिडियोला सेयर सब्सक्राइब करना अनुरोध करते आज को इस 
भिडियो बाद चाहिए हस्त धन्यवाद